இப்போ வாழை இலை குளிய பத்தி முத்துராஜய் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுவார் வாழ் கோலமுடன் இப்ப நம்ம வாழை இலை குளியல் போட போறோம் வாழை இலை குளியல் என்ன எப்படின்னா அந்த காலத்துல கிராமத்தை பார்த்திருப்பாங்க யாருக்கா பாம்பு கடிச்சுச்சுன்னா வாழை இலை போட்டு மூடுவாங்க கழிப்பட்டிருப்பாங்க கிராமத்துல அதை என்ன செய்யுது அந்த வாழையில நம்ம கிட்ட உடம்புல நிறைய விஷ இருக்கு விஷத்தன்மைகள் இந்த விஷத்தன்மைகள் எல்லாம் வேறு மூலியமா வெளியே அனுப்பிச்சிருது இந்த வாழை குளியல்ல நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வெயில் அதிகமாக இருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்த விட வெயில் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் முதல்ல நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நாலு சணல் கொடுப்பாங்க சணல் கயிறு கொடுப்பாங்க வாழை வந்து ஒரு அஞ்சு இலை இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு பூட்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் உங்கள் பெண்கள் வந்து இந்த சைடு போகலாம் ஆண்கள் வந்து அந்த சைடு போடுவாங்க நிறைய எப்படி நான் இப்போ 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 நேரம் நீங்கள் போகும்போது ஜூஸ் குடிப்பேங்க ஜூஸ் குடிச்சுட்டு நான் ஒரு ஆளுக்கு டெமான்சஸ் பண்ணுவேன் எப்படி போடணும்ன்ட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை நாலு சணல் போட வேண்டியது வாழில் விரிக்க வேண்டியது அப்புறம் ட்ரெஸ் இல்லாமல் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டு ட்ரெஸ் இல்லாமல் முடிஞ்சால் ட்ரெஸ் குறைச்சிக்கோங்க பெண்கள் வந்து இப்போ ஆடை மட்டும் போட்டு ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது குறைஞ்ச ஆடையை வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணிக்க நகையெல்லாம் கொஞ்சம் சா ஜாக்கிரதை வீட்டில் ரூம்லேயே போட்டுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க போட்டு மேலேயும் வாயில் போட்டு விடுருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு தருக்கி டவல் இருக்குல்ல டவலு நல்லா ஈரமாக இது பண்ணிட்டு அதை இந்த நெத்திக்கு மட்டும் போட்டுக்குங்க ஈர துணியை போட்டுக்குங்க ஏன்னா உடம்புட ஓவர் ஹீட்னால இங்கே இந்த இது வந்து பிரெயின் வந்து மெல்லிய நரம்புகளாக செய்யப்பட்டது அதனால் இதுக்கு எந்த இது பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் ஈர துணியால் போட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு மயக்க மரம் மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோக்குள்ள நிறைய தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ளவு நாலு மடங்கு வேர்வை துணியெல்லாம் வெளியே வரும் அதனால் நிறைய தண்ணி குடிச்சா கொஞ்சம் அதிக நேரம் இருக்க முடியும் அதனால் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க ஈர துணியாக போட்டுக்கோங்க தயவு செய்து நீங்கள் போட்டு முடித்த பிறகு ஒரு ஒரு இடம் சொல்லுவாங்க உங்கள் வாழையிலையே நீங்களே எடுத்து அந்த இடத்துல போடணும் இன்னொருத்தங்க வாழை போட்டதை இன்னொரு ஆள் தொடக்கூடாது ஏன்னா அவ்வளோ விஷம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து அந்த இலை வந்து சும்மா சாதாரணம் இருக்குது அக்சர் என்ன செய்யணும் குழி தொண்டு புதைக்கணும் ஏன்னா அந்த இலையை வந்து வெளியே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆடு மாடு சாப்பிட்டு செத்து போயிடும் அந்த ஸ்பாட்லேயே அவ்வளோ பாய்சன் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறதுக்கு தான் அழகாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே எல்லாம் விஷம் அவ்வளோ நிறையா விஷம் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நைட்டில் படுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் அரிசியை வாயில் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தூங்கிடுங்க மறுநாள் காலையில் தூப்புங்க கோழி ஏதாவது சாப்பிட்டு செத்து போய்ட்டு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்குங்களா நீங்கள் விசாரிச்சு பாருங்கள் ஆனால் அவ்வளோ விஷம் இருக்குது இந்த வாழையில் என்ன பண்ணுதுன்னா உடம்புல விஷத்தை எல்லாம் வேறு உங்களே வெளியே அனுப்பிச்சிரும் அவ்வளோ வேறு நாலு மடங்கு எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அதாவது நாலு மடங்கு வேறு துளி வெளியே வரும் அதனால் இது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தோன்னாக்க வாழையில் சன்லைட் வந்து வாழையில் பட்டு வாழையுடைய பச்சை கதைக்கு உடம்புல பட்டு அந்த விஷத்தெல்லாம் வேறு மூலியமாக எடுத்து வெளியே அனுப்புது அதனால் இப்போ வெயில் அதிகம் இருக்கனால நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கவர் கவர் ஆகணும் அப்படின்னு வாழையில் போடணும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் சும்மா கேட்பனா பரவாயில்ல இந்த வெயில் அதிகமாக இருக்கிறனால அதிக நேரம் இருக்க முடியாது ஃபுல்லாக போட்டோம்னா அதனால் மேட்டாக கீழே ரெண்டு இலை மேலே ரெண்டு இலையை போட்டு போட்டாலே போதுமானது அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் அந்த இலையை வந்து ஒரு இடத்த சொல்லுவாங்க அதில் அந்த இடத்துல போட்டுருங்க அது போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் போதுங்கிறப்ப உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் உடம்பை பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியும் போதுன்னா நீங்களே சொல்லுங்கள் அவங்க அந்த கட்டினதை எடுப்பாங்க இல்லாட்டி நீங்களே எஞ்சிடலாம் யாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்ல உங்களுக்கு போதும்னா நீங்களே எஞ்சிருங்க ஈஸியாக அதுதான் ஈஸி உங்களுக்கு அதனால் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க லேடிஸு லேடிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆளுக்கு போட்டு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அதை ஈஸியாக போட முடியும் லெட்டு நீங்கள் வாயில் போட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு நினச்சிக்கலாம் அது சூரிய ஒளி பட்டு ரொம்ப சூடாயிடும் அப்புறம் படுக்க முடியாது அதனால் வாயில் கீழே போட்ட உடனே நீங்கள் உடனே படுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் இதுதான் முக்கியமானது அப்புறம் போட்டு முடித்த பிறகு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கணும் உடனே அங்கங்கே போகக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓய்வு எடுத்த பிறகு தான் நீங்கள் குளிக்கணும் சாதாரண தண்ணியில் குளித்தா போகணும் பரவாயில்ல அப்புறம் தண்ணி தேவைப்பட்ட குடிச்சிக்கலாம் இதை இந்த வாழையோட மிக பயனுள்ளது இதை வந்து எவ்வளோக்கு சீக்கிரமாக பண்ண பண்ணுங்க அதை பண்
அவ்வளோ கழிவு நீர் வெளியே போகும் நீங்கள் ஆச்சு இவ்வளோ கழிவு நீர் இருக்கா அப்படின்ட்டு அவ்வளோ கழிவு எல்லாம் விஷம் அதனால் நல்ல நல்ல முறையில் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களை மட்டும் தயவு செய்து எனக்கு கேட்டு போடுங்க நைட்டு தேவையில்லை இந்த டயலிஸ் பண்ணுறவங்க கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது மற்றபடி இந்த சுகர் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் வில்லிங்காக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் மட்டும் தேவையில்லை அது பார்த்துக்கலாம் ஏன்டா கேட்டுக்குங்க இப்போ வந்து இப்போ ஜூஸ் சாப்பிட்றேங்க ஒரு ஆளுக்கு டெமான்ஸ் பண்ணுறேன் பண்ணி முடிச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து சனல் கேரு உங்கள் வாழ்ல வாங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அதை போகும்போதே உங்கள் ச இது டவலில் டவல் ஈரத்தில் நினச்சிக்குங்க நினச்சிட்டு அப்படியே கொண்டு போயிருங்க பெண்கள் ஆண்கள் அந்த அந்த ஏரியா பெண்கள் இங்கே இந்த ஏரியா ஆண்கள் இந்த இங்கே இந்த சைடுக்கு வரமாட்டாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் ஆளுக்கு காவல் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆள் யார் வரதான் பார்த்துக்கிடும் நீங்கள் இது பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் வாழ்க வளர மாட்டாங்க சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வியாதி வரும் பொழுது அதை சுலபமாக எப்படி சரி செய்வது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவருங்க சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வியாதி வந்தால் ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தைகளுக்கு இல்லை அம்மாவுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் முதல்ல குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வியாதி வந்தால் அந்த குழந்தையை வேறு யாருமே தூக்காமல் பார்த்துக்குங்க அப்போ சரியாக போயிடும் குழந்தைங்கிறது எப்படி தெரியுமா பிராணசக்தி அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இப்போது யாராவது டெய்லி தண்ணி அடித்து பான் ப்ராக் போட்டு தம் எல்லாம் அடித்து ஒட்டங்கள் வீக்காக இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வராரு அந்த குழந்தைக்கு சித்தப்பாவோ மாமாவோ எடுத்து அரை மணி நேரம் கொஞ்சிட்டு போயிடுவார் இவர் வீக்காக இருக்கார் குழந்தை ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அரை மணி நேரத்தில் குழந்தையுடைய சக்தி எல்லாம் அவருக்கு போயிடும் அவர் அன்னைக்கு நல்லா இருப்பார் குழந்தை படுத்து படுக்கையாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க குழந்தைகளை எல்லாரையும் எடுக்கக்கூடாதுங்க அப்படிம்பாங்க புரிஞ்சுக்கங்க எனர்ஜி பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா குழந்தைகளுக்கு நிறைய எனர்ஜி இருக்குங்க அதனால் சரி சாதாரணமாக இருங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஒருவேளை குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வியாதி வந்துருச்சு முடியலன்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிள்லேயும் யோசிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்துலையாவது குழந்தை தனியாக படிச்சில் தூங்கிட்டு இருக்குது இல்லை உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி எஜுகேட் பண்ணுங்க அவங்ககிட்ட எஜுகேட் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆளை பார்த்தா தெரியும் இல்லையா இவங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு ஆளை பார்த்தா தெரியும் அந்த மாதிரி சக்தி இருக்கிறவங்கள மட்டும் நல்லா மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறவங்க நல்ல மனசு உள்ளவங்களை மட்டும் நீங்கள் தூக்க வைங்க சில பேர்த்தை பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுகளே சரி இருக்காது அப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு நம்ம குழந்தையில் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அதை கொஞ்சம் யோசிங்க இன்னொன்று குழந்தைக்கு எந்த வியாதி வந்தாலும் அதுக்கு அம்மா தாங்க காரணம் அம்மா இவங்க ஏதாவது கவலைப்பட்டே உட்காந்துருப்பாங்க குழந்தை கையில் வச்சுட்டே இருப்பாங்க அந்த கவலை குழந்தைக்கு தானே போகும் அதுக்கு தெரியுமா அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாது நோய் வந்துடும் ஸோ அம்மா தான் குழந்தைய அடிக்கடி தூக்குறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ குழந்தைக்கு வியாதி வந்தால் அம்மா தனியாக போய் உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் பண்ணிட்டு வந்து பிராணசக்தி அதிகம் பண்ணி யோகா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணி அந்த குழந்தை கட்டி பிடிச்சா சரியாக போயிடும் பக்கத்தில் வச்சுருந்தா சரியாக போயிடும் அம்மாவுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்குதோ குழந்தைக்கு ஆக்சுவலாக வியாதியே வராதுங்க ஸோ நான் சொல்கிறது அந்த அம்மா கூடவே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் நடந்து விளையாட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அது வேற இந்த அம்மா கூடயே கட்டி பிடிச்சி சின்ன குழந்தையா கை குழந்தை இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கெல்லாம் வியாதி வந்தா அம்மாக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் யோசிங்க ஆனா அம்மாக்கள் யாருமே யோசிக்கிறதே இல்லை இவங்க என்ன பண்ணாங்க இவங்க நேற்று தூங்கினாங்களா இவங்க புருஷனோட சண்டை போட்டாங்களா இல்லை இவங்க சாப்பிட்டாங்களா இவங்க மனசு நிம்மதியா இருக்கலாம் கவலைப்படாம குழந்தைக்கு அப்படி இருக்கு குழந்தைக்கு அப்படி இருக்குன்னா குழந்தைக்கு அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா உங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு அப்போ உங்க வயசு அதுக்கு வரும் ஸோ இனிமேல் கை குழந்தைகளுக்கு வியாதி வரும் பொழுது அம்மா தாங்க தன்னை சரி பண்ணிக்கணும் அம்மா எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா நிம்மதியா அமைதியா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதுக்கு இந்த கேரளாக்காரங்க தாங்க சரியான ஆளுங்க யோசிச்சு பாருங்க மலையாளிஸ் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வேலை சிங்கப்பூர் மலேசியால துபாயில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் பெண்கள் கர்வமான ஊட்டு கோடி வந்துருவாங்க ரிசைன்மெண்ட் வந்துருவாங்க அப்படி ஒரு வேலை தேவையில்லைன்னு ரிசைன்மெண்ட் தரவாடு நேரம் வந்து அம்மா வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருப்பாங்க எந்த வேலைக்கு போக மாட்டாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இருந்து அந்த குழந்தை ரெண்டு மூணு வயசு வரைக்கும் அதை வளர்த்தி அதை ரெடி பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போவாங்க இது வந்து மலையாளி ஒழுங்காக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் மற்ற நாட்டில் இருக்க மற்ற எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணம் தான் முக்கியம்னு கருப்ப காலத்துலேயும் வேலைக்கு போகிறாங்க குழந்தை
அவர் சொல்லிட்டு வரலாம் சொல்லிட்டு நீ சமான் சொல்லிட்டு உட்காந்துட கூடாது நான் முதலே சொல்லி வச்சிடுறேன் ஏன்னா சில பேர் இந்த வீடியோ பார்க்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க சாதாரண வேலையெல்லாம் செய்யலாம் டென்ஷன் ஆகிற மனதுக்கு புத்திக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற வேலையை மட்டும் செய்யக்கூடாது ஜாலியான வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதனால் சின்ன குழந்தைகளுக்கு வியாதி வரும்பொழுது அம்மா உங்களை தயார் செய்யுங்கள் குழந்தை கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும் 